அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்ட் வெல்கம் டு த கே டிவி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சக்தி மெட்டிக்குள் தொழுத்து படித்த ஒரு மாணவி கீழே விழுந்து இறந்த ஒரு சம்பவம் சம்பவத்தின் அடிப்படையில் நம்ம எல்லா மக்கள் நிறைய நபர்கள் நம்ம கேட்கிற விஷயம் என்னன்னா சார் இந்த போர் ரத்னன்றவர் யாரு சார் அவர் எப்படி இந்த கேஸ்குள்ள வந்தாரு அப்படின்ட்டு நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கீங்க சரி நம்ம இதை வந்து அந்த ஐந்து நபர்கள் ஆக்சுவலா இந்த கேஸ்ல வந்து ஆரம்பத்துல ஒரு பதினெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்போவே அஞ்சு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க மேனேஜ்மெண்ட் தரப்புல இருந்து சேர்மன் செக்ரட்டரி பிரின்சிபல் மேக்ஸ் டீச்சர் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் சோ அவங்க வெளியே வந்த உடனேவே நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் வந்து சேகரிக்க வேண்டியது இருந்துச்சு நம்ம சேகரிச்சு வச்சிருந்தோம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் டைம் டு ரிலீஸ் திஸ் வீடியோ நம்ம சொல்லலாம் அப்ப அது என்ன என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே இருந்தப்போ அவங்க அதாவது நம்ம வெளியே இருக்கிறோம் அந்த அஞ்சு நபர்கள் உள்ள இருக்கிறாங்க அந்த அஞ்சு பேர் உள்ள இருந்தப்போ ஒரு நியூஸ் தான் வெளி வந்தது அதாவது கிருத்திகா அவங்களுடைய அப்பா வந்து ஒரு பெடிஷன் போடுறாரு இந்த மாதிரி என்னுடைய பொண்ணுடைய உயிருக்கே ஆபத்து இருக்கு சோ அந்த சாந்தியோட தரப்பு வந்து எங்க பொண்ணை கொண்டுருவாங்க சோ அதனால எப்படி ஜெயில கொண்டுருவாங்களாம் சோ அதை பார்க்கணும் முக்கியமா பிரசன்ட்குள்ளேயே சாந்தி தரப்பு வந்து கிருத்திகாவை கொண்டுருவாங்களா உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கான் சோ அதனால அவங்களை வந்து திருச்சி சிறைக்கு மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஃபிடவிட் எல்லாம் போடப்பட்டுருந்துச்சு இப்ப நாங்க என்ன வெயிட் பண்ணோம்னா இவங்க வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல உண்மைத்தன்மை எவ்வளவு இருக்கு என்னென்ன வந்து உள்ள பேசுனாங்க எல்லாத்த பத்தியும் சேகரிச்சு மக்களுக்கு வீடு தரணும் ஆசைப்பட்டு இருந்தோம் சோ ரைட் டைம் இதான் நம்ம முடிவு பண்ணி இந்த வீடியோ கொடுக்கிறோம் மக்களுக்காக சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இவங்க மேனேஜ்மெண்ட் தரப்புல இருந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஐந்து நபர்கள் வந்து ரிமாண்ட் பண்ணப்பட்டது பதினெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்போ சோ ரிமாண்ட் பண்ணப்படுது பட்டவுனே இருபது ஏழு அப்போ கிருத்திகாவுடைய அப்பா போயிட்டு அது அவங்களை போய் பாக்குறாரு தன் பொண்ணை போய் பாக்குறாரு பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் வந்து பயங்கர அழுகாட்சியா இருந்திருக்கு பயங்கரமா அழுதிருக்காரு அவங்களும் அழுதிருக்கிறாங்க அதே சமயம் ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ டியூஸ்டே அதே செவ்வாய்க்கிழமை மணிக்கு ஹரிப்ரியாவுடைய கணவர் போயிட்டு ஹரிப்ரியாவை பாக்குறாங்க சோ கிருத்திகா மேக்ஸ் டீச்சர் ஹரிப்ரியா கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ரெண்டு பேருமே அவங்க சம்பந்தப்பட்ட வீட்டுல இருந்து பாக்குறாங்க இது பார்த்து இந்த முடிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் முடியுது முடிஞ்ச அப்புறம் வந்துடுறாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது அந்த இடைப்பட்ட ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு செவ்வாய்க்கிழமையும் ஒரு ஒரு வெள்ளிக்கிழமையும் பாத்தீங்கன்னா ஹரிப்ரியோட கணவர் போயிட்டு அவங்க மனைவி பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் முடியுது செகண்ட் மீட்டிங் முடியுது ஐ திங்க் தேர்ட் ஆர் போர்த் மீட்டிங் அந்த அந்த ஒரு டைம் நமக்கு தெளிவான டைம் நமக்கு கிடைக்க டேட் கிடைக்கல இந்த சமயத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு செவ்வாய் எடுத்துக்கலாம் மக்களே செவ்வா முடியுது வெள்ளி பாக்குறாரு திரும்ப செவ்வா வெள்ளி இந்த ரெண்டு வாரம் இல்ல மூணு வாரத்துல ஏதோ ஒரு டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ரத்தனம் அப்படிங்கிற ஒரு வர்ப்பு கேட்டும் தமயந்தின் வர்ப்பு கேட்டும் போயிட்டு போய் அவங்க உள்ள பாக்கிறாங்க இதை ஒரு விஷயம் நம்ம மக்களுக்கு புரியாத இருக்கும் நான் அதை தெளிவுபடுத்துறேன் பிரசன்ட்குள்ள போனவங்களுக்கு வெளி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே தெரியாது சோ பிரசன்ட்குள்ள வந்து பேப்பர்ஸ் கொடுப்பாங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வரும் சோ பேப்பரை படிச்சா மேபி உலக விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓரளவுக்கு டிவிஸ் இருக்காது செல்போன்ஸ் இருக்காது இவங்களை பார்க்க வரவங்க இந்த கேஸ் சம்பந்தமா என்ன நடக்குது என்னென்ன போயிட்டு இருக்கு வெளியே அப்படிங்கறத சொன்னா மட்டும்தான் உள்ள பிரசன்ட் உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் இதை பார்க்க வரவங்க வந்து ரெண்டு விதமான மனு போட்டு பார்ப்பாங்க ஒன்னு வந்து விசிட்டர்ஸ் மனு சோ பிசினஸ் மனு அப்படிங்கறது வந்து ஐ திங்க் இந்த பிரசன்ட் வந்து செவ்வா அண்ட் வெள்ளின்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் வந்து ஹரிப்ரியாவுடைய கணவர் வந்து ஒவ்வொரு செவ்வா வெள்ளியும் போயிட்டு அவங்க மனைவியை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு இன்னொரு மனு ஒண்ணு போடுவாங்க அது பேர் வந்து வக்கீல் மனு சோ ஒரு பிசினஸ் மனு அப்படிங்கறது வந்து நீங்க பக்கத்துல உட்காந்து பேச முடியும் நம்ம டிவி எல்லாம் பாத்துருப்போம் சினிமாக்கள்ல பாத்துருப்போம் ரெண்டு கம்பிகள் இருக்கும் ரெண்டு விதமா ரூம்ஸ் ரெண்டு கம்பி வந்து சென்டர்ல போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இங்க வந்து விசிட்டர் இந்த இடத்துல வந்து சிறைவாசி ரெண்டு பேரும் வந்து கத்தி கத்தி பேசுற மாதிரியான ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இப்படிதான் வந்து விசிட்டர்ஸ் மனு உள்ளவும் போய் பார்த்து பேச முடியும் ஆனால் வக்கீல் மனுவை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க போய் பக்கத்துல உட்காந்து வக்கீல் பக்கத்துல உட்காந்து நீங்க பேச முடியும் ஏன்னா ஒரு அஃபிடேவிட் கையெழுத்து போடுறக்கோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஒரு பெடிஷன் கையெழுத்து போடுறதுக்கோ ஒரு வக்காலத்து கையெழுத்து போடுறதுக்கோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி அமைப்பு அமைக்கப்பட்டிருக்கு சட்டத்துல சோ வக்கீல் மனு போட்டு தமயந்தியும் இவர் ரத்தனமும் போய் பாக்குறாங்க கிருத்திகான் ஹரிப்ரியாவ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் நடக்குது அப்ப
அப்புறம் முக்கியமா கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிடுறாங்க தமயந்தி ரத்னம் தரப்பு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சு ஸ்கூல்ல அப்படிங்கிறத பத்தி தெளிவா ஒரு விஷயம் கேட்கறாங்க சோ இவங்க நடந்த ஃபுல்லா சொல்றாங்க நைட் நாங்க தூங்கிட்டோம் நைட் தூக்கிட்டோம் அதட்டி இந்த காலையில எஞ்சி நாங்க பிரப்ப இருக்கு அப்பதான் ஒரு பொண்ணு கத்துறா கத்துறப்பதான் நான் கீழே போய் பார்த்தா வந்து அந்த பொண்ணு கீழே கிடந்தா அப்புறம் நாங்க வந்து செக்ரட்டரிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அவங்க வந்தாங்க நான் கீழே போயிருந்தேன் மொத்தமா டிஃபைனிங் த இன்சிடென்ட் அடுத்தது ஜபஜீவ பிரியாவுக்கு விசாரணை பண்ணாலும் கேட்கறாங்க ஆஹ் அப்கோர்ஸ் விசாரணை பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து என் கூட ஒன் ஆஃப் த ஹால் தூக்குனது ஒரு ஆள் அவங்க சோ அவங்களே விசாரணை பண்ணாங்க அவங்க விட்னஸ் ஆக கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதிரி அவங்க ஒரு தரப்பு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கேள்வி கேட்ட கேள்வி பாட்டி நடந்துச்சா அப்படி எதுவும் நடக்கவே இல்லைங்க ஏன்னா நாங்கதான் ஃபுல்லா உள்ள இருக்கோம் எனக்கு தெரியும் அப்படி பாட்டி சம்பந்தம் எதுவும் நடக்கவே இல்லை உள்ளன்ற மாதிரி அவங்க தெளிவுபடுத்துறாங்க அடுத்தது ஆஹ் உங்களுக்கு மாணவி இறந்து எப்ப தெரியும்னு கேக்குறாங்க திரும்ப அதை டிஃபைனிங் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்ப எப்ப தெரியும் விடிகால வந்து அஞ்சு மணிக்கு கீழே இருந்து வாட்ச்மே கத்துறாரு அப்பதான் கீழே போய் ஒரு பொண்ணு பாக்குறாரு எல்லாமே திரும்ப சொல்றாங்க அவங்க அடுத்த ஒரு வார்த்தை ரொம்ப பாக்கணும் இது கொலதானே அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஷாக் ஆகுது கொலைலாம் கிடையாதுங்க தற்கொலைதான் இட்ஸ் பியூர் சூசைடு கொலைலாம் யாரும் பண்ணவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி திரும்ப கன்வின்ஸ் பண்றாங்க நீங்க கொலைன்னு தெரிஞ்சா ஒத்துக்கோங்க தப்பு இல்லைன்னு கன்வின்ஸ் பண்றாரு ரத்னம் அந்த இவங்க தமயந்தி தரப்பு அப்ப ஹரிப்பிரியா நிற்கிறதுக்கே அவர் ஷாக்ட் இல்ல இங்க அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா எங்க வக்கீல்ன்றீங்க இந்த மாதிரி நீங்க கேள்வி கிடையாது அர்த்தம் இது கொலைலாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க நாங்க உண்மையெல்லாம் சொல்றோம் ஏன்னா இது கொலை பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஒண்ணும் கிடையாது இவங்க வந்து ஆர்கியூ வித் அட்வொகேட்ஸ் அடுத்த ஒரு வார்த்தை இங்க இன்னும் பாக்கணும் சக்தி சரண் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் அவங்க எங்க படிக்கிறாங்க அவங்க நம்பர்ஸ் தெரியுமா அப்படி கேக்குறாங்க இப்ப இங்க ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுது ஹரிப்பிரியாக்கும் கிருத்திகாக்கும் ஏன்னா எங்க வக்கீல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா சக்தி சரண் தான் ஏற்பாடு பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் உள்ள இருக்கிறாங்க அப்ப எங்க வக்கீல் அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து இருக்க சக்தி சரண பத்தி இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு சந்தேகம் ஏற்படுது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கேட்டவனே சரி ஓகே ரைட்டுன்னு ஒரு மாதிரி பேசி கிசி இல்லைங்க தெரியல நாங்க பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க ஆக்சுவலா உண்மை அதுதான் அந்த ஸ்கூல பொறுத்த நான் விசாரிச்சு என்ன சொல்றாங்க நான் மக்களே அந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சின்ன பையன் வந்து அம்மா கூட இருப்பான் எப்பவுமே பெரிய பையன் வந்து வெளியூர்ல வந்து படிச்சுட்டு இருக்கான் சோ ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து குடும்பத்தோட இருந்து இது மத்தவங்க ஸ்கூல் ஸ்டாஃப் எல்லாம் பார்த்ததே ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம்ன்ற மாதிரி தான் சொல்றாங்க அப்படியே சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்த தமேந்தி அந்த ரத்தம் தரப்பு கிட்டி இது முடிஞ்சவனே அந்த மீட்டிங் முடிச்சு அவங்க வெளியே போயிடுறாங்க வெளியே போய் கொஞ்ச கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஐ திங்க் டூ த்ரீ டேஸ் கழிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்பதான் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் தரப்புல இருந்து ஒரு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்றாங்க சிசிடிவி புட்டேஜ் அந்த புட்டேஜ்ல அஞ்சு இருபத்தி மூணு மணிக்கு நாலு பேர் இந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போறதா இருக்கிற புட்டேஜ் தெளிவா ரிலீஸ் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் தரப்புல இருந்து இத பார்த்துட்டு நாலு மணிக்கு ரத்தனம் மட்டும் கிளம்பி அந்த கிருத்திகாவுடைய வீட்டுக்கு போறாங்க சோ மீன் வைல் அந்த சேம் டைம் பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா ஹரிப்ரியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிருத்திகா நம்பர் கால் பண்ணி பாக்க ரத்தனம் கால் பண்ணி பாக்குறாரு கால் பண்ணி பார்த்தா அந்த நம்பர் வந்து நாட் இன் சுவிச் ஆஃப் ஆக்சுவலா ஏன்னா அந்த அந்த மொபைல் வந்து இட் வாஸ் கிவன் டு த போலீஸ் ஏன்னா அது முக்கியமான எவிடென்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு போலீஸ் கொடுத்துட்டாங்க சோ சிம்மும் சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ சிம் ரீச் ஆக முடியல அவங்களால சோ அது வந்து கேன்சல் அடுத்த ஹரிப்ரியாவோட நம்பர் கால் பண்ண அவங்க டேஸ் காலர் ஸ்டாஃப் அவங்க அது கால் பண்ண அவங்க கணவர் எடுத்து பேசியிருக்காரு பேசுறப்போ திரும்ப சேம் கொஸ்டின்ஸ் வேற ஆஸ்ட் கேட்டுட்டு இது கொள்ளதானே நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க நீங்க உங்க உங்க மனைவியை வந்து நீங்க ஒத்துக்க சொல்லுங்க நாங்க அதை பாத்துக்கிறோம் நம்ம பொண்ணை வெளி கொண்டு வந்துடலாம் ஈஸியா அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இது மேனேஜ்மெண்ட் தான் வந்து இந்த கொலை பண்ணாங்கன்னு வந்து ஒத்துக்க ஒத்துக்க சொல்லுங்க அப்படி சொல்லணும்னே இவங்க என்ன எப்படி பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று புரியல இருக்கு ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கணவருக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லை இவர் தான் ஒவ்வொரு சவால் போய் பாப்பாருக்கு மாநில மனைவிய அது அவங்க தெரியாது இல்லைங்களா ஸோ அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை போயிட்டு நேரில் போய் மீட் பண்ணி மாதிரி சொன்னவனே அவங்க ஷாக் ஆகுறாங்க எங்க இனிமேல் நீங்க பேசாதீங்க ஏதோ தப்பு நடக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருந்து இருக்கிறாங்க ஸோ மீன் வயல் பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் வெளியே வந்து அவங்க வெள்ளிக்கிழமை தெரியுது ஐ திங்க் வந்து சாட்டர்டே நினைக்கிறேன் டே வந்து சரியா ஞாபகம் வந்து அவங்க இல்ல சொன்னவங்களுக்கு என்ன
ஒருத்தர் <laughs> 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 கூட்டு போய் ஒரு அஃபிடவிட் ரெடி பண்றார் ரெடி பண்ணி இது ஒரு கையெழுத்து போடும் கேட்டிருக்காரு அவங்க அப்பா ஒண்ணுமே தெரியாம பிளைண்டா கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க கையெழுத்து போட்ட சமயம் டைம் பாத்தீங்கன்னா நைட்டு பதினோரு மணி மேல ஆயிருக்கு கையெழுத்து போட்டு கிளம்பியிருக்காரு அடுத்த நாள் வந்து சிஜிஎம் கோர்ட்டு ஒரு அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்றாரு ரத்தனம் அவர்கள் என்னன்னு பார்த்தா இது கொலதான்றதுக்கு நிறைய நிறைய சாட்சிகள் எங்ககிட்ட இருக்கு அதனால என்ன உள்ள வந்து சாந்தி தரப்பு கொலை பண்ண முயற்சி பண்றாங்க உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு அதனால என்ன வந்து என்ன மட்டும் திருச்சி கோர்ட்டுக்கு மாத்துங்க திருச்சி சிறைச்சாலைக்கு மாத்துங்க தாக்கல் பண்றாரு ரத்னம் இத சிஜிஎம் பாக்குறாங்க ஏன்னா இது அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பிடிஷன் போட்டிருந்தாலும் கிருத்திகா மேஜர் அப்படிங்கறதுனால அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அவங்ககிட்ட ஒரு கன்சர்ன் கேட்பாங்க சோ இமீடியட்டா என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா எஸ்பி வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எஸ்பிக்கு ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எஸ்பி வந்து உள்ள விசாரிக்கிறார் கிருத்திகா கிட்ட கிருத்திகாங்க <laughs> செல் எஸ்பி கேட்டு அவர் ஓரலா கேட்டு அவர் போயிடுறாரு அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா கிருத்திகாவுடைய தம்பி வந்து மீட் பண்ண வராரு சிறைச்சாலைக்குள் அந்த விஸ்டர் விஸ்டர் மனு போட்டு வராரு அப்படி வரப்போ இந்த மாதிரி அப்பா வந்து ஒரு அஃபிடவிட் போட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி கொடுத்துக்காருன்னு அவங்க ஒண்ணு புரியவே இல்லை ஏன் அப்பா அப்படி போட்டாருன்னு அப்பதான் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வக்கீல் வந்திருக்காரு வக்கீல் பார்த்து பேசிக்கிறது அவங்க தம்பி ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு விஷயத்த போறா அப்ப இவங்க சொல்றாங்க இது மாதிரி தயவுசெய்து இது எதுவும் நீ என்டர்டைன் பண்ணிருக்காத என்னமோ தப்பு நடந்துட்டு இருக்கு வெளிய நான் ரொம்ப சேஃபா இருக்கேன் உள்ள இது கொலை தான் கிடையாது தற்கொலை மட்டும்தான் இது நான் ரொம்ப சேஃபா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவன் தம்பி கிட்ட வந்து புரிய வச்சு அனுப்புறாங்க கிருத்திகா இது முடிஞ்சவனே மறுபடியும் கோர்ட் மூலியமா வந்து ஒரு ஆபீஸ் விசிட்டிங் ஆபீஸ் ஒருத்தர் அனுப்புறாங்க இந்த விசிட்டிங் ஆபீசர் யாரு அப்படிங்கிற டெஸ்டினேஷன் மட்டும் அவங்க தெரியல மக்கள் அவங்க வந்து மறுபடியும் என்கொயரி பண்றாங்க கிருத்திகாவ சிறைச்சாலைக்குள்ள பண்றப்போ த சேம் ஆன்சர் வாஸ் கிவன் சார் ஐ எம் சோ கம்ஃபர்டபுள் எனக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்ல மாத்தினீங்கன்னா மூணு பேர் ஒன்னா மாத்துங்க ஒட்டுக்கா ஒரே சிறைச்சாலில் போடுங்க தனியா நீங்க கூப்பிட்டு போய் ஒரு பயமா இருக்கு போய் அதுவும் வந்து ஓரலா கொடுத்திருக்காங்க ஒரு தக்கல் அறிக்கை தாக்கல் பண்ணிருக்காரு அந்த இன்வெஸ்டிங் ஆபீசரும் திஸ் வாஸ் கிவன் டு சிஜிஎம் சிஜிஎம் என்ன இருக்குன்னா இவர் ரத்தனம் போட்ட பெட்டிஷன் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா சம்பந்தப்பட்ட அந்த சிறைவாசி வந்து எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லைன்னு சொன்னதுனால இதுல வந்து பிரைம் ஆபீசர் பண்ணிருக்காங்க சிஜிஎம் கோர்ட்ல சாரி மகிழா கோர்ட்ல ஐ சோ சாரி மகிழா கோர்ட்ல சொன்ன உடனே மீன் வயல் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் டேஸ்க்கான ரிமாண்ட் டைம் முடியுது முடிஞ்ச உடனே இவங்க திரும்ப வாய்தா வரும் வாய்தா வந்து நம்ம அதுல சொல்லிருக்கோம் ஒரு வீடியோ பேசிருக்கோம் மக்களை வாய்தாக்கு வந்து நேர்ல வந்து தான் வாய்தா வந்து அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க சோ ஒரு பக்கம் இந்த இதுல மகிழா கோர்ட்ல வந்து பெயில் பிடிஷன் தாக்கல் பண்றாங்க அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா பெயில் பிடிஷன் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட்ட உடனே இமீடியட்டா வந்து ஒரு வாய்தா பயங்கரமா <laughs> ஒண்ணுமேர் <laughs> 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 சோ வீடியோ கான்பரன்சிங்ல வந்து வாய்தா கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாய்தா கொடுக்கக்கூடிய ஜட்ஜு வந்து கிருத்திகாவை பாக்குறப்போ 
ஒன்னாஷ் அது பெயிலுக்கு வந்து ஒரு ஆபத்து ஏற்படுத்துமோ பயமா இருக்கு எனக்கு சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு வார்த்தையை சொல்றாங்க அப்ப சொன்ன வந்து ஜட்ஜ் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க ஒண்ணு பயப்படாதீங்கம்மா ஒரு நான் சொல்ற அட்ரஸுக்கு நீங்க வந்து லெட்டர் எழுதி அனுப்பு சொல்றாரு சோ ஒரு சிஜேஎம் க்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதி போட சொல்றாரு இந்த விஷயத்தெல்லாம் சோ சீஃப் ஜுடிஷியல் மாஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதி போடுறாங்க கிருத்திகா அவர்கள் அது வந்து தெளிவா எழுதி தெளிவா போடுறாங்க இனிமே ஒருத்தர் வந்து பார்த்தாரு ஒருத்தர் பேசினாரு எங்க அப்பாவுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணி பிரெயின் வாஷ் பண்ணிருக்காரு அப்பா பிரெயின் வாஷ் பண்ணிருக்க வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க சோ எங்க அப்பாவை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி நான் சொல்லாத விஷயங்களை சொன்னதா சொல்லி அஃபிடேவிட்டு போட்டிருக்காங்க அது வந்து அஃபிடேவிட்ல நான் எதுவுமே சொல்ல உண்மையே கிடையாது சொல்லிட்டு அவங்க ஓப்பனா போட்டு ஒரு ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதுறாங்க லெட்டர் சிஜிஎம் கோர்ட்டுக்கு போகுது அது போனதுனால அது வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணப்படுது சோ ஹைகோர்ட்ல போட்ட அஃபிடேவிட்டும் நோ பிரைம் ஆஃபீஸ் சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க Which is done by the Ratnam. So, other couple, meanwhile, you can see Haripriya is doing a phone call. You can see that Namakkal is doing a phone call. I am doing a Namakkal trust. I am talking about a person who is talking about a person. I am talking about a person who is talking about a person. I am talking about a person who is talking about a person. I am talking about a person who is talking about a person. So, if you are talking about a person who is talking about a person, you can tell me about a person. If you are talking about a person, we can't talk about it. நான் உங்க மனைவியை மீட்டா கொண்டு வந்து கொண்டு வந்துடுறேன் அது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு ஆனால் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பொண்ணை கொலை பண்ணதுக்கு அவங்க அனுபவிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பள்ளிக்கூடத்தை முற்றிலுமா வந்து கைப்பற்றி அரசுடைமையாக்கி அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து சக்தின்ற வர பேருக்கு பதிலா இந்த இறந்து போன மாணவியோட பெயர் வச்சு அரண்மனை வைக்க நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு நாங்க எதிர்பார்க்கறது ஒரே விஷயம் தான் உங்க மனைவியோட ஒத்துழைப்பு தான் நாங்க என்ன சொல்றோமோ அதே மாதிரி உங்க மனைவி சொல்லி அதுக்கு கையெழுத்து போட்டு அதே கோர்ட்ல சொன்னாங்கன்னா அங்க போதும் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு போன் கால் வருது ஏற்கனவே ரத்தனோட அட்வொகேட் குழப்பிட்டு இருக்காருன்றது ஹரிப்பியோட கணவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு அச்சு அச்சுறுத்தல் அடுத்தது இந்த மாதிரி போன் கால் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு அந்த போன் கால் ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணி சிபிசிஐக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அந்த விஷயத்த அதுவும் ஐ திங்க் இட் இஸ் அண்டர் இன்கொயரி ஆர் சம்திங் ஐ டோன்ட் நோ வாட் அபவுட் தட் ஆக்சுவலி சோ இதுவுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் நாம் பார்க்கணும் மக்களை இந்த இடத்துல ஹரிப்பிரியாவையும் கிருத்திகாவையும் போய் கார்னர் பண்ணி அவங்கள தாவசம் இழுக்கிறதுக்காக முன் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ரத்தனம் அப்படிங்கிறவர் யார் ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் நான் கேள்விப்படுறேன் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து இப்போ ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பெட்டிஷன் வந்து என்னன்னா இந்த கேஸ்ல சம்பந்தப்பட்ட ஏ த்ரீ ஏ போர் ஏ அதாவது சேர்மன் ரவிக்குமார் செக்ரட்டரி சாந்தி பிரின்சிபல் சிவசங்கர் இவங்க மூணு பேருடைய பேர் கேன்சல் பண்ணப்படணும் ஏன் கேன்சல் பண்ணப்படணும் அப்படின்னா இவங்க மூணு பேர் தான் கொலை பண்ணிட்டாங்க ஏ ஒன் ஏ டூ வந்து இன்னசென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெடிஷன் போட்டிருக்கிறதா ஒரு தகவல் கிடைச்சிருக்கு அப்ப இது என்னன்னா உங்களுக்கு எப்படி ஏன் கிருத்திக் ஆக்சுவலா இந்த கேஸ்ல வந்து ஆஸ் பர் இப்ப வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ கிருத்திகான் ஹரிப்பிரியா இப்ப இந்த இடத்துல ஏ கிருத்திகான் ஹரிப்பிரியாவ ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல இருந்தே இந்த ரத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் தமேந்தி அப்படிங்கிற ஒரு நபர் எல்லாம் ஏன் அவங்கள வந்து பிளாக் பண்ணி கூட்டு ட்ரை பண்றாங்க இது நல்ல ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்ட மக்களை நல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா மகிழா கோர்ட்ல வந்து இவங்க போட்டு அஃபிடவிட் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்றாங்க டிஸ்மிஸ் பண்ண உடனே தமேந்தி போயிட்டு திரும்ப போய் விஸ்டர் பாஸ் போட்டு பாக்குறாங்க சாரி வக்கீல் மனு போட்டு பாக்க போறாங்க இப்படி பாக்க போற என்ன சொல்றாங்க சேம் லைக் ஹரிப்பிரியா கிருத்திகா மெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் ஒரு பேப்பர் எழுதி கொடுக்குறாங்க யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போன என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க வந்தா ஹரிப்பிரியா கிருத்திகா அண்ட் சாந்தி மூணு பேர் தான் வருவோம் இல்ல நாங்க யாரும் வர மாட்டோம்ன்ற மாதிரி பதில் சொல்லி அனுப்புறாங்க அப்ப இட் திஸ் வாஸ் டோல் டு தமயந்தி தமேந்தி சொல்றாங்க இல்ல இல்ல நான் சாந்தி எல்லாம் மீட் பண்ண விருப்பப்படல வந்தா ஹரிப்ரியா கிருத்திகா தனித்தனியா கூட வரட்டும் ஐ டோன் மைண்ட் ஆனா சாந்தி வர வரவேணான்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க அப்ப திரும்ப போய் சொல்லப்பட்டு அவங்க சொல்றாங்க அப்ப சாந்தி மேடம் வரலன்னா நாங்க யாரும் வரமாட்டோம் அப்படி ஒரு வக்கீல் அவங்க வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது நிராகரிச்சிடுறாங்க சோ திஸ் வாஸ் அகெயின் டோல் டு தமேந்தி தமேந்தி வெயிட்டர் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் ஷி வெண்ட் ஆஃப் சொல்றாங்க சோ இதுவும் நடந்திருக்கு நடுவில் பாத்தீங்கன்னா சோ எதற்காக கிருத்திகா ஹரிப்ரியா வந்து இந்த வழக்குல ஒரு கொலை தான் இது இது கூட தான் பண்ணிட்டாங்க அந்
இவங்க போயிட்டு அவர் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி நைட்டோ நைட்டா வந்து திருச்சி கூட்டு போய் அவரை வந்து கையெழுத்து போட வச்சு ஏன் அப்படியே தாக்கல் பண்ணணும் முதல்ல இந்த ரத்தனம் யாரு தமயந்தி யாரு இவங்க எங்க இருந்து வந்தாங்க இவங்க ஏன் இந்த கேஸ்க்கு ஆஜராகிறாங்க எதுக்காக இவங்க இவங்க அப்பாவை போய் கன்வின்ஸ் பண்றாங்க எதுக்காக கிருத்திகாரி பிரிவை போயிட்டு இவங்க பிரெயின் வாஷ் பண்றாங்க இது எல்லாத்தையும் அவுட்லைண்டா பார்க்க வேணாம் மக்களே கொஞ்சம் இன்டெப்தா பார்க்கலாம் இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயங்கள்லாம் சில மீடியா பீப்புளுக்கே தெரியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல எனக்கு ஏன்னா எனி ஸ்டேட் விடேக் ஒரு ஒரு நாட்டுல முக்கியமா வந்து தமிழ்நாடு மாதிரின ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது இடத்துல வந்து ஒரு கலவரம் நடக்குது இல்ல ஒரு ஒரு போட்டம் நடக்குது இல்ல ஒரு சூசைட் நடக்குது இல்ல ஒரு மர்டர் நடக்குது இது வந்து ஒரு ஒரு மீடியாவோட அட்டென்ஷனை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் ஏற்பட்டாலே அந்த இடத்துல போய் குரூப் ஒன்று போய் வந்து ஒரு ஒரு குரூப் போயிட்டு அங்க போய் அப்பீர் ஆவாங்க சோ எப்படி ஆவாங்கன்னா இன்னும் இன்னும் பொறியும்படியா சொல்லணும் அப்படின்னா நீட்ல இறந்து போன அனிதா இருக்காங்க சோ அனிதாவை பத்தி இந்த கே ஒரு அஜிகேஷன் ஏற்பட்டு அது வந்து ஒரு லான் ஆர்டர் இஷ்யூ ஏற்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க போய் ஒரு குரூப் ஒண்ணு போயிட்டு அந்த இடத்துல போய் அவங்க அம்மா கிட்ட போய் வரணும் ஃபார்ம் ஆவாங்க சோ ஃபார்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க பாத்துக்கிறோம் நாங்க எல்லாமே கூட செஞ்சு கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு நாம போராட்டம் பண்ணலாம் எங்க ஆட்கள் போராட்டம் பண்ணுவாங்க எங்க ஆட்கள் வந்து வக்கீல் இருக்காங்க அவங்க வந்து முன் வந்து நிப்பாங்க எங்க ஆட்கள் வந்து சமூக ஆர்வலர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க சப்போர்ட்டா நிப்பாங்க நீங்க பத்து பேர் செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க நீங்க காசா செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் நீங்க ஏழைகள் நாங்க கூட நிப்போன்ற மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஒரு குரூப் போய் பேசுவாங்க சோ இந்த குரூப் போய் பேசுறப்போ அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் த சோ கால்டு விக்டிமைஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் நினைப்பாங்கன்னா ஓ நல்லவங்க எல்லாம் வந்து கூட சேர்றாங்களே இவங்க நம்மளால செஞ்சு கொடுப்பாங்க நம்மளால எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க இவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தே வில் பி பிரெயின் வாஷ்ட் வெரி ஆப்வியஸ் டிஃபால்ட் உள்ள வருவாங்க உள்ள வந்து இந்த கேஸ் அவங்க வந்து எடுப்பாங்க கே ஒரு பெடிஷன்ஸ் போடுவாங்க கோர்ட்ல போயிட்டு வந்து அவங்க நிறைய வந்து மனுக்கள் போடுவாங்க அதே மாதிரி போராட்டம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஆள் ஆள் திரட்டுவாங்க ப்ரோப்பர் கேண்டா பண்ணுவாங்க எல்லாமே செய்வாங்க பட் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே End of the day, இந்த போராட்டத்தோடைய இந்த அமைப்போட இந்த ஒரு 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 மூமெண்டோட உதாரணத்துக்கு இந்த அனிதாவோட இறந்த அந்த நீட் அனிதா இறந்ததுக்கு பெரிய மூமெண்டே வந்து கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம் பட் வாட் இஸ் த அவுட்கம் ஆஃப் த மூமெண்ட் என்ன நடந்துச்சு அந்த பொண்ணுடைய தாயாருக்கு தந்தையாருக்கு நத்திங் இட்ஸ் நெல் சோ இது என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த அமைப்புக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றதுலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வர உங்களுக்கு தெர் ஆர் ஃபியூ பீப்புள் இந்த சொசைட்டி Uh, they don't trust police, they don't trust government, any government. All of them are going to be able to do that. Any government you take, they don't trust the government, they don't trust the, uh, trust the uh, politicians. So, in the RS, RS Adhikarikal, Kaval Thurai, RS Angam, they are going to be able to do that. If you are going to be able to do that, you are going to be able to do that, and you are going to be able to do that, and you are going to be able to do that. அங்க போய் அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் போய் பேசுவாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு 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 நட்புறவை ஏற்படுத்திப்பாங்க சோ நடக்கிற விஷயத்த ஊதி இன்னும் பெருசாக்குவாங்க சோ மீடியா அஜிடேஷன் வந்து வந்து குறையாம பாத்துப்பாங்க இந்த இந்த ஒரு பிரச்சனையை வந்து ஊதி பெருசாக்கி இந்த இடத்துல வந்து அரசாங்கம் சரியில்லை அரசு சரியில்லை காவல்துறை சரியில்லை யாருமே சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பிம்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு குரூப் வந்து எப்பவுமே இருப்பாங்க அட் ஒன்லி இன் திஸ் கேஸ் any case you take there will be a group like this even udharanathukku thoothukulla nanda thuppaki choodla kooda and the poratatha vande oodi perusaakkunadile or group or indha maari irukkaanga nu solla or thagaval namak kadachirukku so indha or group odiya motto motto va enna nu paatha idha avana motto but at last end of the day the outcome enna nu paatha zero udharanathukku nam eduthukalam makale 18th anniki high court la neethipathi avargalukku kudutha or vaarthai eduthukalam அம்மா நீங்க பொண்ணை இழந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கான எல்லா அனுதாபமும் வந்து கோர்ட் வந்து கொடுக்கும் அது கொடுக்காம போகாது ஆனால் உங்களை சுத்தி ஃபார்ம் ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த பெனிஃபிட் அதாவது ஆதாயம் அடையக்கூடிய ஆட்கள் வந்து சுத்தி ஃபார்ம் ஆயிட்டாங்க அது உங்களுக்கு தெரியாமலே ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க சோ அந்த ஒரு ஆதாயத்துக்கு தேடிக்கொண்டு ஒரு குழு ஃபார்ம் ஆயிருக்க அவங்களுக்கு கோர்ட் அனுதாபம் கொடுக்காது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை விட்டுருந்தார் சோ நான் யூஸ் பண்ற வார்த்தைகள் வந்து தெளிவான அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் அதுக்கான அர்த்தம் இதுதான் உங்களுக்கான அனுதாபம் இருக்கு கோர்ட்ல ஆனா அவங்க சுத்தி ஒரு குரூப் வந்து ஆதாயத்துக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க அவங்களுக்கு அனுதாபம் யாரும் கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லை கோர்ட் இல்லாம் டூ திஸ் அந்த ஆதாயத்தை தேடிக்கொண்டு ஆதாயத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு ஃபார்ம் ஆன அந்த குரூப் தான் இந்
அந்த அம்மா தான் பொண்ணு இறந்து போனான்றது வேற கதை பட் இது வரைக்கும் அந்த அம்மா என்ன கிடைச்சது ஒண்ணுமே கிடைக்காது கிடைக்காது ஒரு வார்த்தை கிடைச்சது என்னன்னா பதினேழாந்தேதி கலவரத்தை உண்டாக்கி அவ்வளவு பெரிய ஸ்கூல எரிச்சது இந்த அம்மாவுடைய ஒரு வேலை தான் ஒரு பேர் கிடைச்சிருக்கு வேற என்ன கிடைச்சிருக்கு அந்த அம்மாக்கு எதுவுமே கிடைக்காது நத்திங் வில் ஹேப்பன் இன்னும் ஒண்ணு இல்லைங்க இன்னும் ரெண்டு மாசம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தாங்களா இதே மாதிரி ரெண்டு மாசம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தாங்களா அப்ப அந்த அம்மாவுக்கு நிலவரம் புரியும் நிலைமை புரியும் ஆஹா நம்ம சுத்தி ஃபார்ம் ஆன குரூப் வந்து ஒரு மாதிரி குரூப் இப்ப வெளியே அவங்களால வர முடியாது கோர் அஜெண்டா ஆப் திஸ் குரூப் என்னன்னா அவங்களால வெளியே வர முடியாது இந்த குரூப்பை விட்டு வெளியே வர விட மாட்டாங்க தே வில் பிரெயின் வாஷ் தே வில் கீப் தம் ஆஸ் செக்யூர் பீப்புள் பட் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள இவங்க எதிர்பார்த்த எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறப்ப அந்த குரூப் வேனிஷ் அவை கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்ப இந்த அம்மாவுக்கு புரியும் ஆஹா நம்ம வந்து அனாதைக்கப்பட்டோம் நமக்கு யாருமே இப்ப கிடையாது எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியல இப்போ நம்ம தேவையில்லாம வந்து இந்த விஷயத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அப்பதான் இந்த அம்மா உணர்வாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏனால் ஒரு விஷயம் நீங்க பாக்கணும் விபரநாராயணா இருக்கட்டும் தைய பிரபுவா இருக்கட்டும் இவங்க சமூக தட்சின ஆட்களா இருக்கட்டும் எல்லாருமே தட்டியும் தனக்கே சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மா பூக்கு சரியில்ல சார் அவங்க வந்து யாரோ கூட போய் அவங்க சேர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சோ நாங்க விலகிட்டோம் எங்களை திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்கு என்ன முழுமையான அர்த்தம் வந்து இந்த குரூப்னா என்ன இந்த அமைப்புனா என்ன இவங்க என்னென்ன செய்வாங்க இவங்களுக்கு 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 என்ன மாதிரி ஒர்க் அஜெண்டா வாட் இஸ் ஏர் மாடல் சோப்ராண்டி இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு என்னன்ற தெரியும் தெரியாத மக்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இப்பயா அவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் பிரசன்ட் பண்ற மக்களுக்கு சோ இவர்கள்லாம் ரத்னம் எல்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு குரூப் அவ்வளவுதான் தே வில் டூ இட் ஜஸ்ட் ஃபார் த பப்ளிசிட்டி ஆர் ஃபார் தேர் ஓன் பெனிஃபிட்ஸ் இதனால வந்து அந்த அம்மாக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் கிடைக்குமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடைக்காது சோ இன்னும் கூட ஒரு சின்ன வேடிக்கையான விஷயம் நம்ம சொன்னோம்னா ரத்னம் ஒரு வாட்ச் சொல்லியிருந்தாரு நான் ரவிக்குமார் எல்லாம் சொந்தக்காரர் தான் இன்ஃபேக்ட் எங்க வீட்டு போன கூட கேட்டாங்க ரவிக்குமாருக்கு நான் தர மாறத்தில் சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு நான் விசாரிச்சு பாக்குறோம் ரத்தனம் திருமணமே ஆகாத நான் பதிலும் கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ ஒரு திருமணமே ஆகாத ஒருத்தர் சொல்லிட்டு ரத்தனம் வந்து இப்ப நமக்கு ஒரு தகவல் கிடைக்குது ரத்தனம் என்ன சொன்னாருன்னா எங்க வீட்டு போன கூட கேட்டாங்க நான் தர வேணாம் சொல்லி மறுத்துட்டு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாரு இப்ப எங்க வீட்டு போனா என்ன அர்த்தம் என் பொண்ணு தான் அர்த்தம் எப்படி வந்து இவர் திருமணமே ஆகலன்னு ஒரு தகவல் நமக்கு கிடைக்குது எப்படி இங்க இவர் வந்து எங்க வீட்டு பொண்ணு இந்த வார்த்தையை விடுவாரு அப்படிங்கறதுல ஒரு பெரிய குழப்பமாவே இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் இந்த ரத்தனம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹிட் இட் லீவ் ஆசச் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காருனா எயிட்டீன்த்துக்கு மேல அதாவது இந்த இந்த ஒரு இந்த ஒரு போய் கிருத்திக அறிப்பிரியா பாக்குறது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்குள்ள போயிருக்கு ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூல்ல உள்ள அந்த மத்த போலீஸ் அதிகாரிகள் அந்த சுத்தி இருந்த அந்த பந்தோபஸ்து உள்ளவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு அங்க கிடையாது ஏன்னா ஹைவேஸ் அது சோ அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா வந்து சாப்பாடு வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு தனியா இடத்த செஞ்சு அதை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துல போய் இவர் வந்து துக்கம் சரியா விசாரிச்சு கேட்டிருக்காரு இந்த பள்ளி வந்து நான் வந்து சொந்தக்காரன் தான் நானும் வந்து வயசான மனுஷன் தான் உதய சமூகம் சேர்ந்த சொல்லி என்ட்ரோஸ் பண்ணிக்கிட்டு உள்ள போய் பேசியிருக்காரு பேசி மாதிரி இந்த பையன் எப்படி இந்த இவங்க எப்படி அவங்க அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்க போயிருக்காரு விசாரிச்சிருக்காரு அப்ப அந்த உள்ள இருந்த அந்த ஒரு என்ன பண்ணிருக்காங்க ஏன் இப்படி விசாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எதிர்ச்சியா பதில் சொல்லிட்டு அது வந்து விலகி அவங்க போயிருக்காங்க அந்த இடத்துல இருந்து சோ இவங்களுடைய ஒர்க் என்ன இவங்க யார் என்ற என்னன்றது இப்ப தெளிவா மக்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மக்களே இவங்க போற அந்த எழுபது வக்கீல் இதா இருக்கட்டும் தொண்ணூத்தி மூணு வக்கீல் சேர்ந்து போட்ட பிரிட்டிஷனா இருக்கட்டும் இப்ப ஏதோ மூவ்மெண்ட் பண்ண போறதா சொல்லி கேள்விப்படுறோம் அதுவா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இட் பி டன் ஒன்லி ஃபார் பப்ளிசிட்டி தான் தவிர இது எதுவும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நமக்கு நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுது மக்களே என்ன நடக்குன்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் எனக்கு என்ன கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ண